பொன்னு விளையிற பூமி எடா விவசாயத்தை ஒரு பார்க்கவனிச்சு சீரோமட உண்மையா உழைக்கிற நமக்கு எல்லா நன்மைகளும் நாடி வந்து கூடுதடா வணக்கம் நேர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது மாதுளை பயிரை எப்படி நம்ம இனப்பெருக்கம் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம மற்ற பயிர்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து விதை மூலியமாக பண்ணுவோம் ஆனால் மாதுளையில் வந்து அதை விட ஒரு எளிமையான மெத்தடில் நம்ம பண்ணலாம் அது என்ன முறைன்னு பார்த்தா பதிய முறை பதத்தில் வந்து பார்த்தா விண்பதியம் மண்பதியம் இந்த மாதிரி நிறைய பதியம் இருக்குது நம்ம இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம விண்பதியம் எப்படி பண்ணலாம் அதோட பயன்கள் என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம மாதுளையில் எப்படி விண்பதியம் செய்கிறது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி பென்சில் தடிமன் உள்ள இல்லைன்னா அதை விட கொஞ்சம் பெருசான ஒரு கிளையை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் அந்த கிளையை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம சைடில் இருக்கக்கூடிய அதை சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த தசையை எல்லாத்தையுமே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு வட்டமான ஒரு சர்க்கிளை ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதிலிருந்து நம்ம ஒரு கோடு கிழிச்சு அந்த சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த தசையை வந்து நம்ம எடுக்கலாம் அப்படி எடுக்கும்போது இந்த பட்ஸு வந்து எதுவுமே நம்ம டேமேஜ் ஆகக்கூடாது அதாவது முன்னே பார்த்துருப்பீங்க அந்த பட்ஸு வந்து ஆல்ரெடி சைடில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரான்ச்சோ இல்லை ஒரு இலையோ அதிலருந்து தான் அந்த பட்ஸ் இருக்குது அந்த பட்ஸு மூலியமாக தான் வெளியே வந்து அதனால் அந்த பட்ஸு வந்து எதுவுமே நம்ம டேமேஜ் பண்ணாத நம்ம வந்து அதை பார்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா அது சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய தசைகளை எல்லாத்தையுமே ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி எல்லா சைடும் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும் இப்போ ரிமூவ் பண்ணுறதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதை சுற்றி அடுத்து மண் வைக்க போகிறோம் அந்த மண் இல்லைனா ஸ்பேக்னா மாஸ் அதை வைக்கும்போது இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அதோடய வெளியில் வந்து வேர்கள் வந்து வர முடியும் இல்லைனா நான் வெளியே வந்து வேர்கள் வந்து அவ்வளோ கூடிய சீக்கிரத்தில் வராது இந்த பதியத்திலே இது வந்து விண்பதியும் இதே வந்து வேரில் மற்றபடி கீழே தரையில் வச்சு பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய விதமான பதியங்கள்லாம் இருக்குது இதில் இந்த விண்பதியம் செய்கிறது மூலிமா நம்ம சீக்கிரமாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பேக்னமாஸ் இல்லைனா அந்த ரீஜனில் கிடைக்கக்கூடிய மண் அதாவது ஸ்பேக்னமாஸ்னு என்னென்னா நம்ம வந்து காட்டில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஆர்கானிக் மேட்டர் ரிச்சி சாயில் தான் நம்ம வந்து ஸ்பேக்னமாஸ்னு சொல்லுவோம் அதை எடுத்துக்கிட்டு நல்லா தான் இருக்கணும் அந்த பாலித்தீன் ஷீட் எந்த ஒரு கண்டாமினேஷனும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு பாலித்தீன் ஷீட்டை எடுத்துக்கிட்டு இந்த மண்ணை வச்சு இல்லைன்னா அந்த ஸ்பேக்னமாஸை வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி சுற்றி ஃபோல்டு பண்ணணும் ஃபோல்டு பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம இதை வந்து நல்லா இதுக்குள்ளே வேறு எதுவும் தண்ணிலாம் போகாத மாதிரி இந்த மண்ணில் வந்து இந்த ஸ்பேக்னமாஸில் ஆல்ரெடி ஒரு மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வந்து இருக்கணும் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் இருந்தால் தான் நம்மளோட ரூட் வந்து வெளியே பெனட்ரேட் ஆகி வர முடியும் இல்லைன்னா ரூட் வந்து பெனட்ரேஷன் இருக்காது இப்போது நம்ம வந்து ஒரு நல்ல த்ரெட்டோ இல்லை நாரோ எதுனா எடுத்துட்டு நம்ம இந்த ரெண்டு சைடும் அதாவது அந்த பாலித்தீன் ஷீட்டுக்கு மேலேயும் கீழ்புறமும் நல்லா நம்ம இதை சுற்றி நம்ம கட்டிடணும் அப்படி கட்டினா தான் கரெக்டாக அந்த பாலித்தீன் ஷீட் வந்து இந்த ஸ்டெம்லேயே இருக்கும் இல்லைனா மண்ணும் கொட்டிடும் பாலித்தீன் ஷீட்டும் கிழிஞ்சிட்டு வந்துடும் நம்ம கட்டக்கூடிய இந்த நார் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்கான நாராக இருக்கணும் ஏன்னா அப்போனா தான் வந்து இவ்வளோ வெயிட்டி அதை தாங்க முடியும் இல்லைன்னா அது வந்து கீழே விழுந்துடும் பாருங்கள் இப்படி நல்லா போட்டு சுற்றணும் சுற்றிட்டு தான் நம்ம வந்து கட்ட முடியும் இப்படி இந்த இப்படி இந்த விண்பதியம் பண்ணுறதன் மூலிமா என்னென்ன பயன் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய பிளான்ட் வந்து அதாவது ட்ரூ டூ டைப் அதாவது அது வந்து அதோட பேரண்ட் அதாவது மூன்றைய தலைமுறை எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த தலைமுறையும் இருக்கும் அதனால் அதில் கிடைக்கக்கூடிய காயே வந்து இதுலேயும் கிடைக்கும் அதே ருசி இருக்கும் அதே டேஸ்ட் இருக்கும் 
அதுக்கப்புறமா கூடிய விரைவில் மிக சீக்கிரமாக வந்து ஜெர்மினேஷன் நடக்கும் அது மட்டும் இல்லாத விதை போட்டோம்னா அது முளைக்குமா முளைக்காது அது டார்மன்ஸ் பீரியடில் இருக்கா அது விதை உருக்கத்தில் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம கரெக்டாக நம்ம பண்ண வேண்டிய ப்ரொசீஜர்லாம் நம்ம கரெக்டாக பண்ணோம்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக ஒரு பிளான்ட்ரெட்டை வந்து நேர்களே ஆல்ரெடி நம்ம இந்த மாதுளையில் வந்து ஏர் லேரிங் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த பண்ணி வந்து ஒரு நாலு மாதம் ஆகுது இது நாலு மாதம் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த நாலு மாதம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரூட் வந்து நல்லா வந்துருக்கு இதிலேருந்து நம்ம இந்த லேயரிங்காக என்ன நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா ஸ்பேக்னா மசில் எதுவும் ஆட் பண்ண கிடையாது நம்ம நார்மலாக இந்த ரீஜனில் கிடைக்கக்கூடிய பிளாக் சைடில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுது இதிலே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ வந்து ரூட்டிங் வந்து பெனட்ரேஷன் ஆகிருக்கு இப்போது நம்ம இதிலே இவ்வளோ பெனட்ரேஷன் ஆகிருக்குன்னா நம்ம ஸ்பேக்னா மசிலாக நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா கூடிய சீக்கிரத்தில் மிக விரைவிலே இந்த ஏர் லேரிங் பண்ண மிக விரைவிலே நம்ம வந்து நிறைய ரூட்டிங் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இது ஒன்றில் மட்டும்தான் ரூட்டிங் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது இதிலே வந்து நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்க பாருங்கள் இதில் மட்டும் இல்லை இங்கே மேலே ஒன்று வந்து நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கோம் இங்கே ஒரு ஏர் லேரிங் வந்து வந்து பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ரூட்டிங் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு இங்கே பார்த்தாவே தெரியும் பாருங்கள் ஒரு ஒரு டிப் வந்து ரூட்டோட டிப் வந்து ஒன்று வெளியே தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட மெச்சூரிட்டி சிம்டம்ஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி ரூட் வந்திருக்கு அப்படின்னு மெச்சூர் ஆனது எப்படி காட்டுன்னா இந்த கவர் ஃபுல்லாக வந்து க்ரீன் கலராக மாறிடும் அதாவது சுற்றிட்டு வந்து ஆள்கள் வந்து எதனா க்ரோத் ஆகிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாத ரூட் வந்து வெளியே ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் இங்கே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கிற மாதிரி அது மட்டும் இல்லாத இந்த கவர் வந்து மேக்ஸிமம் விரியறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் கவர் விரிஞ்சு அந்த உள்ளார இருக்க சாயில்லாம் வந்து வெடிச்சிருக்கும் இதெல்லாம் இதோட மெச்சூர் ஆகிடுச்சு ரூட் வந்துருக்கு ரூட் பெனட்ரேஷன் ஆகிருக்கு அப்படியே சிம்டம் இதெல்லாம் நம்ம கடைபிடித்தோம்னா நம்ம இந்த ஏர் லேரிங் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நிறைய நம்ம வந்து நிறைய ரூட்டிங்ஸ்லாம் நம்ம நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இது மூலிமா நம்ம வந்து விதை வந்து புதுசாக நம்ம போகணும் அப்படின்ற அவசியம் வந்து இருக்காது நிறைய புதிய ஹைப்ரிட்டு புதிய செடி புதிய போம் கிரானட் கோவா இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம நம்ம வீட்லேயே நம்ம வந்து இந்த புதிய ஒரு பிளான்ட்லெட் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இன்றைக்கி நம்ம வின்பதியத்தை பார்த்த இந்திய மாதுளம் செடியில் நம்மளை பிரமைப்பில் வளர்த்துனா சிட்டுக்குருவியோட கூண்டுகள் இப்போலாம் இந்த சிட்டுக்குருவிகளை வந்து பார்க்குறதே நமக்கு வந்து மிகவும் கடினம் அதனால் இந்த சிட்டுக்குருவிகளெல்லாம் பாதுகாக்கணும்னு ஒரு வேண்டுகோளோட இன்றைய நிகழ்ச்சியை முடிக்கலாம் நன்றி வணக்கம்